Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtuber yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Najis menurut bahasa ialah kotoran Atau sesuatu yang kotor Atau suatu benda yang kotor Sedangkan secara syarak ialah Sesuatu yang bisa membatalkan sahnya sholat seseorang Video kita kali ini membahas tentang najis dan cara mensucikannya Sebelum kita lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe Masih tunggu ya Untuk mendapatkan video-video kita secara gratis Klik like, share, dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi Untuk selalu mendapatkan video-video terbaru dari kita Dalam pembahasan kita kali ini kita akan merujuk kepada buku yang berjudul Ilmu Fikih Islam Lengkap dan Risalah Tuntunan Surat Lengkap yang ditulis oleh Bapak Dr. Andes Haji Mohrifai dilengkapi dengan kitab Safinatul Najah Najis contohnya seperti sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur bangkai Selain bangkai manusia, ikan dan belalang, darah dan nanah, homer atau minuman keras seperti arah dan alkohol, anjing, babi dan semua keturunannya, potongan badan hewan yang terpisah karena dipotong atau lainnya, sedangkan hewannya masih hidup. Adapun pembagian najis itu ada tiga macam. Yang pertama adalah najis mukhulaboh atau najis yang berat. Yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi atau semua anak cucu keturunan daripada anjing dan babi. Cara mensucikan najis mukhulaboh adalah Yang pertama harus kita hilangkan terlebih dahulu bentuk dan rupa daripada najis tersebut. Seperti jilatan atau air liur daripada anjing dan babi. Kemudian kita basuh dengan air bersih sebanyak tujuh kali. Dan di antara salah satu dari tujuh basuhan tersebut harus kita campur dengan tanah yang suci. Najis yang kedua adalah najis muhafafah atau najis yang ringan. Yaitu najis yang berupa air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali minum susu ibu. Cara mensucikan najis muhafafah atau najis yang ringan ini adalah Cukup dengan memercikan air kepada najis tersebut Najis yang ketiga adalah najis mutawasifok atau najis yang sedang Yaitu semua jenis najis kecuali najis mukhulaboh dan najis mukhafafa Seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur selain air mani Bangkai selain bangkai manusia, ikan, dan belalang Benda cair yang memabukkan seperti alkohol, minuman keras, arak, dan lain sebagainya. Susu hewan yang tidak halal dimakan. Darah, nanah, dan lain sebagainya. Najis Mutawasito dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, Najis Ainiyah. Najis Ainiyah adalah najis yang ada wujudnya. Yaitu ada rasanya, ada baunya, dan ada warnanya. Sedangkan yang kedua adalah najis hukmiah. Najis hukmiah adalah najis yang tidak terlihat atau tidak ada wujudnya. Tidak ada rasanya, tidak ada baunya, dan tidak ada warnanya. Tinggal hukumnya saja. Contohnya adalah seperti air kencing yang kering. Atau arak alkohol yang sudah kering. Dan lain sebagainya. Cara mensucikan najis mutawasitoh adalah Cukup kita hilangkan wujud dari najis tersebut Yaitu kita hilangkan warnanya, baunya, dan rasanya Maka benda yang terkena najis tersebut sudah dinyatakan suci Kemudian selain daripada tiga najis tersebut Ada juga yang dinamakan najis yang dimakfu Najis yang dimakfu adalah Najis yang tidak perlu dibasuh atau tidak perlu dicuci atau tidak perlu dibersihkan. 
Contohnya seperti Najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya Atau tidak mengalir nanahnya Artinya darah atau nanahnya tersebut Cuma sedikit yang tidak mengalir Debu atau air dari lorong-lorong kecil Lorong-lorong sempit yang sangat sulit sekali untuk menghindarkannya Itu dinamakan najis yang dimakfu Atau yang dimaafkan Sahabat youtuber yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan untuk video kita kali ini adalah Najis darah hewan yang tidak mengalir darahnya Termasuk najis A. Najis ainiah B. Najis hukmiah Atau C. Najis yang dimaksu Silahkan tulis jawaban sahabat pada kolom komentar yang tersedia Demikianlah video kita kali ini lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah tak lupa ampunannya. Semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.